ആ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മള് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എംബരിക്കൽ ഫോമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോമുലയും ആണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം എ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ആൻഡ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലോറിൻ ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസ് നയന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് എംബരിക്കൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പാർട്ട് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സി എച്ച് ടു സി എ ഇതുവരെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുക എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോ എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഞാൻ ഇനി ഷോർട്ട് ഫോമേ എഴുതുള്ളൂ എംബരിക്കൽ ഫോമുല സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മോളിക്കുലർ ഫോമുലയാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമവാക്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്താ മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഞാൻ ഇനി ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതു ഇ എഫ് എം എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഷോർട്ട് ഫോമേ എഴുതുള്ളൂ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല മോളിക്കുലർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഓർത്ത് വെക്കണം മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുലർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക മോളിക്കുലർ മാസ് നയന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എംബരിക്കൽ ഫോമുല മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിക്കേ കാർബൺ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ കാർബണിന്റെ മാസ് എത്രയാ ടോൾ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാലോ കാർബൺ എത്ര അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ എത്ര അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസിന് എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയിൽ നിന്നും ഞാൻ അതിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ച എത്രയാ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഏതാ സി എച്ച് ടു സി എൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം മോളിക്കുലർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് നയന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ആണ് നമ്മൾ എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ മാസ് എത്രയാ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഏതാ സി എച്ച് ടു സി എ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ടു ടു വൺ എന്നൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന് റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ടു പോയിന്റ് വൺ ഓ ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ എത്ര എന്ന് എഴുതുക ടു എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എംബരിക്കൽ ഫോമിൽ ഏതാ സി എച്ച് ടു സി എൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സി എച്ച് ടു സി എൽ അപ്പൊ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സി ടു എച്ച് ഫോർ സി എൽ ടു ആണ് ഇതിന്റെ
98.96 എന്ന് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എംബരിക്കൽ ഫോമുലയും കണ്ടുപിടിക്കണം മോളി എംബരിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടേബിളൊക്കെ വരച്ചു കാണിച്ചു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി കണ്ട് അപ്പൊ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഏതാ സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമൂഹമൊക്കെ നോക്കുക മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഇൻറ്റു എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരരുത് എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എംബരിക്കൽ ഫോമുലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എംബരിക്കൽ ഫോമുല കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോളിക്കുലർ ഫോമുല കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും വേണം മൂന്ന് മാർക്കിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേ ഈ ടൈമിന്റെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൻ ഓർഗാനിക് ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് consist of consist of 75% carbon <coughs> an organic compound consist of 75% carbon and 25% hydrogen or organic compound in that 75% carbon 25% hydrogen one of its molecular mass is മോളിക്കുലർ മാസ് ഞാൻ എം എം എന്ന് ഇടുള്ളൂ ഈ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഇടുള്ളൂ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പതിനാറ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇറ്റ്സ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പറയാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാർബണും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനുമാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനാറാണ് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എംബരിക്കൽ ഫോമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോമുലയും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേബിളില ഫസ്റ്റ് എന്താ എലമെന്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ കുളത്തിലേതാ പേഴ്സൻറ്റേജ് അടുത്ത ഗുണത്തിൽ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് മാസ് അടുത്ത ഗുണത്തിൽ അറ്റോമിക് റേഷ്യൂ അറ്റോമിക് റേഷ്യൂ അടുത്ത ഗുണത്തിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കോളം വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോളത്തിൽ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗോളത്തിൽ പെർസെന്റേജ് അടുത്ത ഗോളത്തിൽ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് റേഷ്യൂ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ എന്താ എലമെന്റ് ഏതാ കാർബൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ അടുത്ത എലമെന്റ് ഏതാ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാ ട്വൽവ് ആണ് കറക്റ്റ് മാസ് ഓർക്കുക ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നാണ് കാർബണിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാർബൺ സെമൺ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് തരികയെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യണം ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് മാസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇത്രയും ടേബിളിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കാർബൺ പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ അറ്റോമിക മാസ് ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻ പെർസെന്റേജ് എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് അറ്റോമിക മാസ് വൺ ഇനി അറ്റോമിക റേഷ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക റേഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏത് എലമെന്റ് ആണോ അറ്റോമിക റേഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പെർസെന്റേജിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അറ്റോമിക മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ട്വൽവ് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഒന്നാമത്തെ കോളം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോളം വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് അവിടെ പോയിന്റ് സംഖ്യ ഒന്നും പൂർണ്ണ സംഖ്യ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഒരു ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഒരു ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഒന്നിനെ മാത്രമല്ല രണ്ടിനെ ഇപ്പൊ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ ഫോർ എന്ന് എഴുതി പോകണം അപ്പോ ഡീറ്റെയിലോ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള കോളത്തിലുള്ള ആൻസറുകൾ നോക്കുക സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവും ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് രണ്ട് ആൻസറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം കാർബൺ എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാർബൺ വൺ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാ കിട്ടിയത് ഫോർ കാർബൺ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ അപ്പൊ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഏതാ എംബരിക്കൽ ഫോമുല സമം എത്ര സി വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വേണ്ട അപ്പോ സി എച്ച് ഫോർ അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഏതാ സി എച്ച് ഫോർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഈ കോളങ്ങൾ നോക്കുക എലമൻ പെർസെന്റേജ് അറ്റോമിക മാസ് അറ്റോമിക റേഷ്യോ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ മൂന്ന് കോളങ്ങളും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ കാണും ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറ്റോമിക മാസ് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാത്തത് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ട്വൽവും ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക മാസ് വണ്ണുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പാർട്ട് മനസ്സിലായിട്ടാണ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല അപ്പൊ എനിക്കിത് വായിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചോണം ഇത്രയും പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക ഇനി ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല അതിന് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതു എം എഫ് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എന്താ മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് എം എം ഇനി സംശയം പറയുന്നത് എം എം മീൻസ് എന്താ മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഷോർട്ട് ഫോം ഇ എഫ് എം ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യം മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മായ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിക്കോളണം ഓക്കെ മോളിക്കുലർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി എച്ച് ഫോർ ആണ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വൺ ഇൻഡു ടോൾ ടോൾ വന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻഡു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പം സി എച്ച് ഫോർ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയുടെ മാസ് എത്രയെന്ന് കിട്ടി പതിനാറെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് മാസ് നമുക്ക് പതിനാറെന്ന് കിട്ടി ഇൻഡു എംബരിക്കൽ ഫോമുല എന്താടാ സി എച്ച് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ എഴുതുക പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ ഇൻഡു സി എച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ സി എച്ച് ഫോർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എംബരിക്കൽ ഫോമുലയും മോളിക്കുല ഫോമുലയും ഒരുപോലെയാണ് കിട്ടിയത് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോളിക്കുല ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം
അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലം പാർട്ടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് മറക്കല് ഇത് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്താ എംബരിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്നാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എംബരിക്കൽ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ആക്ച്വൽ നമ്പർ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപിളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് വേരിയസ് ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇന്നെ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം എന്താണ് എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപിളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് വേരിയസ് ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇന്നെ മോളിക്യൂൾ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം പാർട്ട് ആണ് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എക്സർസൈസ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ടേബിൾ വരച്ചാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പാർട്ട് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കി